这么快啊！我开小杠来的，嘎高克。哦，是吗？其实我我本来想到电话里说一下，可以的。我觉得还是当面聊比较好。当面聊也行啊。要不咱们边吃边聊吧？好啊。你想吃啥？这能吃得饱吗？能。嗯。嗯。你想跟我说啥呀？说工作呀，还能说啥？嗯，我跟 Alex 呢，初步碰了一下，他觉得现在兔老想的用户量会让他担心耗劲不足，所以我觉得你们还是要快速拉新，增加用户数量，同时呢，还要想一想，考虑增加一些具有传播属性的新功能。嗯，这个问题我们最近也在讨论。那如果在融资期间，我们能在社交平台上激起一些水花的话，那对我们肯定是有利的。哎，我们公司明天有头脑风暴，你要是没什么事一起来玩呗。你们公司头脑风暴，我去干嘛呀？免费给你们风暴？没有，我是让你来看热闹的，真的。我们公司头脑风暴那可有意思了，哇，那一个个挥师风群，心若互枪的，你来了肯定能大开眼界。略见识过，那行吧，那我就找时间去视察视察。啊，寇总，嗯，熬夜了？哎，还好吧，我最近非常努力认真的工作。我现在就是我们公司内卷王，昨天晚上我还拉着王一木开会开到凌晨三点。所以我是让你不要来嘛，电话里可以说呀，微信里也可以说。非得把自己搞那么累干嘛？我给你买一瓶咖啡。哎，不用不用不用。我本来是又累又困的，不过跟你面聊完之后，打鸡血一样，活力满满。哎，要不要再给你多点点？够吃吗？够了。陈晨呀，你真厉害，这么严重的病都能给救回来。跟我一样，很能救。我昨天是不是很能救场？那么严重的前女友送命题都被我给一一化解了。得了吧，需要救吗？我们家小宁才不会在乎这些。不过不得不说啊，你昨天表现堪称完美，你居然把你的鱼都送给小丁，包括我们的，一条不留，高风亮节。高风亮节，嗯，是这么用的吗？就是那么形容一下，就是你就就就就说你表现的好。哎，对了，我还真的有件好事，我要给你请个假。我一直想要考到那个博导，刚刚给我发了信息啊，让我去北京参加一个学术研讨会，这是一个非常好的机会，我不能错过。没问题啊，你正好把这个病例给你博导显摆显摆，顺便给我们医院带回来一些学术界的一手信息。你让我们家那位给你调一下时间，谢了。嗯，注意手。丁医生，能请您帮我一个忙吗？怎么了？帮我调个班。哦，什么时间？后天。我要
要去北京参加一个学术论坛，就是我之前跟你说的那个报道，他亲自给我发的邀请。嗯，这么突然啊？嗯，要去多久啊？就几天。啊。这次机会非常难得，我之前发了好多专刊才引起他的注意。多亏你前段时间陪我一起上自习，等我回来了，我们再一起继续，好不好？嗯。你去北京还有谁啊？就我自己啊。嗯。怎么，你想陪我一起去啊？我要上班，怎么去啊？我知道，开玩笑呢嘛。反正过几天我就回来了，到时候给你带好吃的。嗯。双姐。你是不是还在生我的气呀、啊？没有啊，那从昨天到现在，你一直都没告诉我咱们要播什么，怎么播。我这不正在想吗？现在这个情况，要想出成绩，就得想办法。那，你想出办法了吗手机，我有要事需要各位商讨，届时会奉上爽姐独家爆款攻略作为回馈。这是什么意思啊？啊，没问题，谢谢。我进公司到现在，三楼从来都没有像这样人聚齐过。谢谢你帮忙，别客气。哎，人都齐了哈。嗯，感谢大家抽空前来，我也不耽误大家时间，就直奔主题。这个，就是我在微信群里面说的打造爆款的独家攻略。当然了，它也是我在兰州三年，从二楼杀到七楼的真实心得。没了，有没有搞错？这算什么？我这可不是开玩笑啊，这确实是我一路走来最能打、最宝贵的武器。我不是跟大家卖关子啊，是前不久有个人跟我说，说三楼是大多数人主播生涯的天花板，我不服，我就想了很久，怎么能用事实告诉他他是错的？爽姐，你逗我们玩呢？我可没兴趣参与你跟别人打赌。大家都忙着呢，这不是打赌，这激发了我的斗志。我呢一直以为创新是我一个人的武器，但是后来我发现，大龟，咱俩在二楼搞创新，不也升到三楼了吗？那我又一想，我为什么不能跟三楼的各位一起创创新招呢？办法我已经想好了，我相信我们三楼可以创造奇迹，打破天花板。双姐。你快说说看，有什么办法？另辟蹊径，把无人问津的冷门产品卖成爆款。东方夜谭，这怎么可能？这款沐浴油是我从选品池里选出来的，它品质有保障，折扣也合适。但是呢，这种冷门产品的认知度很低，贸然去卖的话，肯定送死。这还用你说？你到底有什么办法吗？我的办法是联合种草。联合种草。虽然我们每个人的水位有限，但我想了一下，三楼十四个人，十二组主播，每一组的粉丝画像都截然不同。你看，夏夏，你擅长国风对吧？你有很多新青年的粉丝。那么小野，你慢慢说，你就有很多高净值人群的粉丝。
，像 K 歌有很多少女粉，柳丁呢，你有很多学生族的粉丝。或许看起来我们每个人单独的时候能力有限，但如果我们加起来呢？我们所有人的粉丝联动起来，那受众群很广的，卖出爆款就不在话下了。什么意思啊？从明天开始。我们每人每天在自己直播的高峰时段抽出十分钟，不以卖货为目的，就介绍我们额外选的这款沐浴油。我们所有三楼的主播呀，连续种草三天，那这个产品的辐射面得有多广啊？然后呢？然后，第三天，我们就随机抽一位主播进行拔草。注意啊，只此一人。我们所有人都在直播间，都往他的直播间去引流。那么在这一天，只有他的直播间能卖我们所有人推的这一款沐浴油。妈呀！那如果只有一个直播间卖的话，那销量得多吓人啊！也就是说，我们三楼所有人一起，一次推一个主播。没错，依次循环下去，让每个主播都可以轮到拔草收割的一天。我们在座的每一位，都能卖出自己的爆款。往年暖冬购物节呢，七楼只有一个王炸产品，今年给你们准备了两个，然后呢，我还会追加五个轻奢护肤品，你们呢多上点心，早点把种草视频做起来，好吧？好，放心吧，蒋总，我们会在宣传上发力的。好，嗯，哦，呃，购物节的方案啊，我看了，给消费者让利，我觉着都不错，但是抽奖啊，送红包啊，送福利呀、啊。都也还算是常规操作，我怕不会有亮点，会不会跟其他的主播拉不开差距呢？嗯，那蒋总，您的意思是？走播怎么样？既然我们今天主推的是跟蓝的联名面霜，那我们索性就直接把直播间搬进他们的工厂里边，既可以介绍他们的制作工艺，又可以增加趣味性，这不也正好坐实了你面霜女王的称号了吗？不好意思，蒋总。我觉得这个方案并不适合我。哪儿不适合？首先，走播不是我的强项，这对于我的体力还有业务能力都是一次挑战。而且相比这种形式的噱头，我直播间的观众更喜欢实实在在的优惠。可是莉莉啊，我担心你用这种保守单一的打法，很难超过往年暖冬购物节的 GMV 啊。可是，一味的冒险也有可能栽跟头啊！如果这对于你来讲都是冒险的话，它是不是也可以成为一次成功的尝试呢？蒋总，我的团队承担了兰州百分之六十的业绩，而且退单率远远低于百分之六点五的平均水平。我敢说，自打兰州创立以来，没有哪个团队有过这样的成绩吧。您既然想让我扛大旗，那是不是应该给我相应的话语权，让我好好发挥自己的风格呢？ OK， 没问题，你来定。董总，我们继续对其他的事情。啊，谢谢蒋总。啊，就。呃，咱们那个选品预热的话，根据去年的那个。嗯。哎，你干嘛呢？啊，我刚拿了个快递。哎，对了，今天看十分钟，然后等你隔离结束了，我们再一起见面看的最后十分钟大结局啊。好啊。哎，今天是大高潮，这不得来一桶爆米花啊？哎，正好就在我边上。那我们开始啦。I know why you didn't tell me because you think it's wrong. They'll say I'm too young for you. That'll be an awful scandal, and the market will go down. Linus Larrabee Esquire is taking me to Paris. 哎，你等等，有人给我打。哎，舅舅。喂，怎么啦，舅舅？大宝，我觉得有个事有必要和你说一下。啊，那你说。家里现在情况不太好，你最好能回来一趟。出什么事儿了呀？
，电话里也说不清楚。你最好尽快回，回来了你就知道了。啊，那那我现在就订票回去。那最好了。嗯，舅舅，拜拜。怎么了？啊？哦，那个家里出了点事儿，我现在得回趟成都。现在回去啊？不是什么什么事儿啊？这么晚了还要飞回去啊？啊，我也不知道，我舅没跟我说。没事，我回去了解清楚情况，我就告诉你。哎，行吧，那那你注意安全。我再一起看大结局，到时候再说吧。行，等你、啊。嗯，那就这样吧，拜拜。姐妹们，我家里出了点事儿，我现在就得回成都。姐妹们，我临时要出差几天，你们一定要等我回来，要想我哦。你们丢二做哈，要钱你过问去。还让你住哪儿嘞？你有钱租房子说。我再穷也不嫌你丢二噻。啊！你不要那么固执好不好？多固执！妈。宝宝，你怎么回来了？谁让你回来的？是不是就是你让他回来的？我不是跟你说你不要跟他说这些事情的吗？是舅舅让我回来的，不是妈妈让我回来的。哎呀，我都跟他说过了，他不要跟你说，哎，怎么非不听呢？又是你这个弟弟，这不是重新给屋头添乱吗？哎，宝宝回来也是跟家里面添乱吗？我弟弟也是为了在家好。哎呀，好了，到底怎么了？宝宝，嗯，我把厂子卖了。啊？为什么？怎么了？本来吴昕那个单弄完了以后，啊，家里还有点气色。嘿，你爸非要去接什么国外的订单，款也打了。产品也生产了，哪晓得出了状况，所有的货全部都卡在海关啊！人家收不到货，就告我们违约，不仅要退货，还要赔钱，家里所有的钱全都赔进去了，连那个房子都卖给你们刘叔叔做抵押了结束了。我，你隔离不是明天才结束吗？就是按小时算的。我也是才知道，我就查了一下，正好能赶上最后一班来成都的飞机，过十二点了。我们不是约定好了要把电影看完吗？你不想看大结局？
，什么他们姐姐那么，我还那么想哭呢。你想哭就哭吧，哭出来以后就好了。早餐啦，别喊了，拿了个玉米就出门了。最近他不是忙吗？忙那个宝湖的项目，还有吐槽墙的拉新。嗯，朱医生马上也要去北京出差了，到时候忙起来肯定也没时间跟我联系。那你主动联系他呀。不行，我还在生他气。更气人的是，他连我生气都没发现。你那个呀？顶多是小郁闷、小不爽，算不上真生气。而且我建议你呢，就赶紧跟他说清楚，不然这情绪啊越积越重，以后想解都解不开了。我想过，可是他今天就要飞北京了。二零二，二零二，北京天气怎么样？天气？你把我当成什么呀？不要问我这么肤浅的问题。不。他还挺有个性。朱医生给我发消息了，说什么呀？我的苔藓需要定期浇水，小丁，我不在的这几天，能不能麻烦你帮忙照顾一下？我把家里的钥匙给你。家里钥匙都给你了，这就是爱。这就是爱。唱歌呢，行了，你回去吧。告辞。咻。嗯。你方便吗？要不你现在来我家，我教你怎么操作。赶紧吃吧，吃完赶紧去。浇水还用得着浇吗？真不让人省心。不气啦？我本来也就只是小郁闷、小生气。哎呦呦呦呦！这豆浆里面放了多少糖啊？都齁着我。我再给你倒点，不用了，我吃点咸的吧，对冲一下。我给你拿拖鞋。你怎么在门口站着呀？进来吧。嗯。哎，就这个，接下来就靠你照顾了。我只要给他浇水就好了吗？深圳的湿度比较高，你就拿喷壶喷就可以。嗯，像这样，给他表面喷一层，然后两天一次。放心吧，我会照顾好他的。这给你，巧克力。你每天吃一颗，等你吃完了，我就回来了。那要是我一天就吃完了呢？那我明天就回来。嗯、好，我要继续理行李了，不然该午机了。我看肥杰这个挺好的，很有话题性。他讲一个广东人勇闯东北澡堂子，而且很自然的就把沐浴油给种草了。我喜欢柳丁这个，他讲咱们这个智龙沐浴油是沐浴油内卷大战中的王者
，就是测评类的。而且我看这两条的数据都很不错，评论里大家都在问什么时候卖呀，什么时候卖呀。那要按照这个声量的话，等拔草的时候，我觉得啊，七八千单不成问题。而且明天就要抓阄了。假如说咱俩抽中了，没准儿，我觉得能卖一万单。先别做梦了。这样，咱们今天哎，抓紧拍个种草视频。你有什么想法吗？嗯，我还真想了一个。嗯，用芝龙沐浴油洗出玛丽苏牛奶剂，怎么样？自己想的。我发誓，这个真是我原创啊！信你，信你。那咱们就拍这个。好。你们兄弟俩到底怎么回事啊？明明那天开会说好的，连续种草三天，选出一个主播来拔草，你们凭什么先卖啊？懂不懂规矩啊？又不是只有我们这样想啊！不是你问他，昨天是不是跟他运营勾兑了提前拔草啊？我没有。哎，还不敢承认是吧？要把你运营叫过来啊！啊！哎哎哎！我在旁边听半天了，你们能不能别转移话题啊？是你们先拔草的，这收益分成是不是得跟我们平分一下？凭什么我们辛苦卖的货跟你们分？那凭什么大家一起辛苦种的草让你们先拔呀？说好了，抽签决定第一个拔草的主播，凭什么你们擅自做主呀？就就是你们俩是不想卖，一开始我就行了，别吵了，别吵了。联合种草是我提出来的，既然行不通，那就都别干了。要是有谁觉得亏了，我免费给他录一个月种草视频。就当给这个三楼交学费了。双姐，你这整的咱哥俩都不仗义啊！仗义你还搞这些？行行行行，别说了啊，不做了，到此为止，行吗？不行，我不同意，我也不同意。土味兄弟这次卖了六千多单，他们要不是提前拔草，说不定能卖八千单、一万单，说不定真成爆款了。就对啊。谁要是破坏规则，谁就出局。反正我们剩下的人，还要继续干。对，肯定得干。还想继续？当然了。继续。那信任问题怎么解决？如果以后还有人提前拔草，那我们就都白干了。那如果以后有谁提前拔草，我就专门开直播间，我每天黑他十分钟。行，谁要再敢这么干，我就直接让运营拔断他的直播信号。我让他今天什么东西都卖不出去。行，这次是我们兄弟俩做的不地道，给大家道个歉。那个，日后也不会再犯了。今天的收益就跟大家平分了，分了分了分了。好，那我们就再试一次。嗯，我有一个问题啊，我们卖什么呢？因为这一次好像剩下的选品里面已经没有像沐浴油那样又冷门又适合联合种草的产品了。对啊，我们卖。这个，我来想办法。什么意思？来自宜兴原厂泥料，正宗手做紫砂壶。送给你的，送我紫砂壶。认识我三年，哎呦，真不错呀、啊！我这喜欢什么，你是一点也不知道啊！你这送我这么老的玩意儿，我怎么能送你一箱玉米吧？玉米怎么了？玉玉玉米健康？这壶很好的，哎，你看它，大，很能装。哼，不觉得跟你很像吗？我听说在三楼准备的这个种草策略，被人提前拔草了。哎，消息还挺灵。对啊，出了一些意外，所以这不，我们就是想，还是得拿到，嗯，这个菊北的维 C 精华。行不行啊？好啊，我了解了，很有潜力的一个品。哦，市价七五折，全网最低，给三楼卖
，行吗？春暖，你怎么？三楼也是兰州的一部分。再说了，爽姐不都说了吗？要战斗。这战斗不得兵马未动，粮草先行啊。谢了。不过你之前不是还让我适应规则吗？怎么这么快就进步了？哎，你别说啊，这小紫砂壶越看越好看，圆咕隆咚的，还挺可爱的。哎，是灵动装啊。多少钱啊？收下吧，不客气。行吧，谢谢啊。啊对了，赢了请你吃饭。吃大餐啊！是这样，我跟 Alex 聊了一下进行研这个项目，他的意见还是觉得估值太高了。我已经压到最低了，还能怎么样？我理解。所以我专门去找了一些公司现在正在洽谈的项目和之前投的项目，里面有一些跟经纪人刚好资源互补，你可以从这个角度试一试，或许能帮得上忙。算了，这个项目我还是不跟了。为什么呀？不是，这怎么就算了呢？你不能因为不喜欢我，你就跟项目过不去啊，小郭。你帮我找的这些资料，其实我挺感动的，所以我不是针对你。Alex 觉得估值高，那潜台词就是项目的天花板低，不值得投，那就算了，我再找别的项目。我也做了几年风投了，我特别明白，一个项目要是能投成，不是看它的理念有多先进，前景有多广阔，重点是领导喜不喜欢。他不喜欢就是不喜欢，改变领导的心意是不可能的。我能改变的只有我自己。可是这项目你喜欢啊？我的喜欢不值钱的。说实在的，拿人工资投人所好，没道理拿着人家的钱还不顺着他的心。打工人嘛，就是要识时务，不要做无用功。先忙吧，齐总。哎，你怎么没在公司啊？我来拿，我来拿。没有，这个店是老王的另外一个产业，也是我们的秘密基地。老王的？嗯。他能在海边开咖啡馆，不会是什么隐形富二代吧？确定他需要我们投资吗？什么隐形富二代呀、啊？这个店是他全部家当了，也就是我们灵感枯竭的时候啊，来这儿找找灵感，其实照顾一下他生意。走吧，都在里边了，走。对呀、啊，表白有话题录啊。不是你表白，你上哪儿？小伙来了啊，还给你们带了喝的。谢谢。谢谢老王，你这咖啡因可以啊。哎，这边。哎，上哪儿找那么好的投资人啊？还给我们带每日坚果啊？那还不是怕头脑风暴，精神灵感没了的时候给你补充点能量。Hello， 啊 ，Hello， 我是那个史嘉丽。哦，对，我介绍一下，这是我史嘉丽，我女朋友。上次跳舞都见过了，而且她还老提醒。那个跳舞那事儿咱就别说了，那个正式介绍一下啊，佳丽呢是我们吐槽墙的寡名顾问，哎，她真是啊，是生物研究所的大牛。货真价实的外部大脑贼牛，哎，就是身为家属的甜蜜负担。你们刚刚在讨论什么呀？哦，他们吐槽墙要开发新功能啊。对，现在呢是表白组比我们生日组多一票，但是我们生日组很不服啊，所以这一票小果你来投
。我给你介绍一下我们生日组的方案啊。我们生日组这个方案叫生日特别报告，我们会在用户生日当天向全网其他用户公开征集祝福。你可以选择我们的默认祝福语，也可以自行发挥。最后呢，这些祝福会形成一个行程轨迹图，每一个红点都代表着一份祝福。当你点开以后，你会发现，其实你并不孤单，你还是有很多人在挂念你。怎么样？是不是特别酷？嗯，确实，挺好吃的。来，<笑>你们生日组的这个吧，虽然不错，不过我们表白组那确实要更胜一筹。你看，小果。我们表白组的呢叫做表白号角，它的功能呢就是我们的用户在吐槽墙内向心仪的人告白，然后全网可以过来围观，就有点像现在的那个弹幕表白。不过我们这个呀要更干净、更绿色、更没有干扰。没错，所有无处安放的多巴胺都能在我们这个吐槽墙上安放，特别的浪漫。可是过生日的人会更多，不是每个人都有喜欢的人，也不是每个人都需要表白的呀。天啊，稀有的事物它才值得珍惜啊！那你喜欢一个人可以勇敢的表白出来，那不更值得鼓励吗？对呀、啊，你要这么想，喜欢一个人多难得，多美好，对吧？那我们就应该提供各种各样的渠道让他去表白，对不对吧？那小果你，你你来选，你选哪一个？啊？嗯，你选。我，那个。嗯哎呀妈！就是，好了好了，现在五比五打平了，五比五打平了。不是，你为什么不选我们表白呢？因为生日报告它更有社交属性啊！你看平时过生日，大家都会把什么合影啊。呃，礼物啊，拍成照片发在社交平台嘛，那同样也可以晒生日报告在社交平台啊，这样就会吸引更多的人来注册吐槽墙。嗯，有道理。不是照你这么说，我觉得我们表白号角也有社交属性啊。那用户在吐槽墙里跟女孩表白了，然后截图发到朋友圈，那大家肯定转发会艾特给这女孩看，那同样也能增加下载量呀。可是表白的瞬间也不一定都是美好的。嗯，对。你别说表白了，求婚都有被拒绝的呢。<咳>但是生日祝福不一样啊，什么时候都很美好。就拿我自己来说吧，我今年其实特别不想过生日，我我觉得很焦虑，自己到现在一事无成的过什么生日啊？结果没想到就有个人想方设法的让我过了一个还蛮温暖的生日，所以我现在回想起来都觉得挺美好的。哎，这什么意思啊？别掉了！好了好了，你自己的方案自己不坚持了是吧？主要是我觉得小果说的也确实是没错呀。现在是六比四，生日组赢了，这事儿就这么定了啊。哎，但就一个事儿啊，这个生日特别报告肯定比表白号角的运行逻辑更复杂一些。你们来得及吗？试试呗，反正代码框架你来做，然后我弄那个用户数据库。行，就这么定了。来来。你和我说过，说想要对抗这不公平的游戏规则，就只能让自己变得越来越强大。可是我后来回家想了想，其实还有另外一种方法，那就是退出，不参与这游戏了。我们真的能退出游戏吗？世界上跟我一样的人总归有的吧，找到他们不就好了吗？是，你别逃避我，逃避啥呀？再逃避，逃避，逃避。大家，我有一个新的提议。哎，其实咱们可以召集一些用户，搞一个线下的吐槽沙龙，这样的话可以让用户面对面的谈心，也可以拉近他们之间的距离。同时呢，我们也可以收集更多的贴近客户的需求。嗯，对啊，线下沙龙确实是啊，嗯。医生，我一会儿有事儿就不去送你了，路上小心啊。妈，嗯，中饭我就不跟你们一块吃了。舅舅跟我说了家里欠债的情况了，我算了一下，我把深圳的房子卖了也不够还呢。没事儿，但舅舅说了呀，还有好多人欠我们钱，我准备一会儿去看一看。
，宝宝，该要的爸爸都去要，剩下的跟咱家情况差不多，没得钱。不行，这些三角债能要一点就是一点。那你去的时候不要硬要，安全最重要。放心。哎，爸呢？一早就出去了，还在生我气呢。又怎么了？他非要在外面去租房子，我让他住在你舅舅那儿，还不花钱，他就不乐意啦。啊，他是不是觉得住舅舅那儿没面子？都啥子时候了，还要什么面子嘛？哦，你爸爸最听你的，你帮我好好劝劝他，啊，嗯，行吧，那我先走了。哎，宝宝，嗯，妈妈真的红薯嘞。小心烫啊！我走了啊！哎，多拿一个，没事，够了，够了。哎，你你不是回深圳了吗？我突然不想回去了。吃饭了没有？没有。嗯。哎呀，这天，不是说早上雨就停了吗？怎么还在下呀？待会儿就停了吧，待会儿还要出太阳呢。去哪儿啊？需要站。三角站。嗯。那我陪你去吧。好啊。呃，一般的情况下，这种欠债的肯定不止你一家债主。咱们要做的就是说，让他优先的还给你。遇到硬的呢，咱们就来软的；遇到软的呢，咱们就来横的；遇到死皮赖脸、拖延时间的。咱们就天天去，天天磨，磨得他心理防线崩溃，这样子就能拿到钱。你说这钱明明是我借出去，怎么最后还得用死皮赖脸来打败死皮赖脸？其实死皮赖脸还好，你是没有见过有些债主带着自己的老婆孩子去给你下跪作揖的，你能受得了吗？当然了。陈叔叔，你也是看着我从小长大的，谁家都有困难的时候，我希望您能理解一下。大宝，你爸来找过我好多次了，我要还有钱，我早就还给他了。哎，没关系，叔叔你没钱，那阿姨呢？阿姨名下有没有什么房产啊？还有车子什么？真的没有啊。哎，那或者你们的养老金，或者是呃保险金。再或者是我我的学习基金都能拿来抵债啊！大宝，你更是要叔叔跪下来求你说。陈叔叔，您别跟我来这个，别说您跪下来求我了，就算您跟果果一块跪下来求我，这钱今天也得还。你们家，你看还有这么大个房子，那我们家呢？我们家连房子都没有了，都卖掉了。哎，那那那个钢琴是不是还挺值钱的？行，搬嘛，赶紧搬，在果果回来之前，别让他撞见。哎，你好，那个我想搬个钢琴，哦，三角的那种，可能需要多来几个人。啊，你今天就搬。地址，嗯、呃。地址我一会儿发给你吧。哎，好，谢谢。开局很不错哦。下一家远不远？下一家，我看看。走走走，咱们边走边看。还钱！还钱！各位各位各位，你们现在天天来没用啊！我们俩现在是要钱没有，要命你们拉走啊！我们要你命干嘛呀，姐？我喊你祖宗行吗？你欠我们钱不还。家里添的东西倒是一个赛一个好啊！对呀，你欠了钱你得还呀！哎呀，又来一个，你们干嘛呀？干嘛？打劫呀！走走走走走走，赶紧走！再不走啊，我心脏病要犯了啊！得了，别跟他废话了，搬东西吧啊！搬吧搬吧！你到那边看看。尊严都不要，太不体谅了。那我之前跟你说什么来着？你干什么欠他的呀？